Happy, happy Christmas. Merry, merry Christmas. Happy, happy Christmas. Prima na Devon ni Bidla na Devon Sangama. In the Christmas summer, I'm going to go to the party party. Can you mock about the Christmas? Rindwell is a much of a thing. They would do Narahotari again. Pay the Maria Garbana Janmechi, Bethlehem and Atom to Dali the Purolo, Satramu Varkis Talamadena Duna, Pasula Pakalo, Lokarakshu in Atom Jesu Christ Probuki, Kanya Maria, they would do the Chipinet to the Pokul Provincina Ritiga. Jangan ikut nak puru, ni umur ini kelihatan. Anta ni syabda. Prima yang betul. Anta di kala ratri, nadi ratri, misyabda ni si di lo. लोक रक्षक उड़े इन्हें टूटी है सुपीस की प्रभावारी जन्मों जरिए न पुरु अपराधी यवरु उत्तिन से लेने टूटी संधाना कहनी ये रोज प्रभु जाने में मन कमलकु गप्पा आनंद करने में इन्हें टूट गप्पा विलुप्गा मन को अनुग्रही चारुदन का मन मस्तुति के विस्तों ना देव निमाहो परुषना Luka suara tu lom, sahur dia tu, na, dia pun, yoga naik kerja di mana tu? Jadi orang yang orang macam macam ni, gaman macam ni, terkaya, gampil ada dua ta, Maria maco, praktek semai, dasin si, mungkin orang yang ini macam orang macam ni, macam ni, ada dua ta, lopali ke bocci, amin atau cuci, daya prapturala, ni ku. Shubhamu Prabhu Nikhi Toda Yon Nada Ni Chetan Daya Prapthu Rala Mariyamma Dagar Ki Gabriel Bota Vachchi Daya Prapthu Rala Nikh Shubhamu Devud Nikhi Toda Yon Nada Mano Chinna Pelle Skit Se Se Ta Pura Mariyamma Ni Chala Saumya Nga Chupistam Mariam ya puru pradhan yang jastu nanti tu pistaan. Mariam asal ye pani je itu ya puru pradhan yang aku tu dibutu untuk ni. Kani preman dewa ni betul lah. Dewa tu kan ekor dua tan pumpin cie. Mariam ni ku daya prapturaal ku dewa ni ekor daya ni pandemu. Dewa ni ku tora yang mana. Sembuh dengan daya yang penting, daya yang prapt prapt itu kau nanti orang ti Maria ma, yeti ayok qualification. Ia macam apa? Isalak kaya orang ni mama ini juga macam mana? Very good. Yeti, indera bati abad tu kau jawab sendiri. Ikan Maria ma dewi ni ayok dusti lo daya yang penting nanti orang ti kenyang ka daya prapt ura lagi tu, kahwin orang ti. हर मंत्र अब तो ही ना मत्स्य स्वार तो लंटर तारा प्रदर्शन हुआ रे पापों में उन्होंडी आये ने विमोचन चुन गन का आये कि ये स्वान पैर बैठे दोनों विमोचन करो रक्षा करो योशे को कार्य बनने को उन्होंडी दो तय मार कर डंटे इसको प्रवक्ता प्रवचन चीन अट्लू Immanuel on Pilka, Tokanika Garbon Gadinchi. As it in Kanu, Okumani Kanu, I'm Immanuel on Pilka. As we of Wanda, we product of Mata, ye punish to the law, Protins of the Okasar Gamanus Gap. Yes, you are Grandal, Yedo Vagina Chapova done. Yes, you are Protestant, Yedo Vagina. 
విషయ గ్రంథం ఏడవ అధ్యాయంలో పద్నాలుగు వచనంలో కాబట్టి ప్రభువు తానే ఒక సూచన మీకు చూపును ఆలకించుడు కన్యక గర్భవతి కుమారుని కని ఆయనకి అతని ఎమ్మానియులను పేరు పెడతారు బాగానే ఉంది కానీ దీనికి ముందు జరిగినటువంటి సంఘటన ఏంటి విషయాలు ఏంటి అక్కడ అచ్చూరు రాజు సంఘేతరేపు ఇస్రాయేలీలను ధరించాలని నాశనం చేయాలని వస్తా వస్తా ఉంటే భయపడిపోతాడు ఇస్రాయేల్ రాజు యశ్య ప్రవక్త అంటాడు నువ్వు దేవుణ్ణి నమ్మయ్యా అంటే ఆయన నమ్మక తన సొంత ప్రయత్నాలు చేస్తా ఉంటాడు ఎలా తప్పించుకోవాలి ఎలా తప్పించుకోవాలని ఆ పైన ఉన్నటువంటి భాగం ఏడో అధ్యాయంలోనే తొమ్మిదో వచ్చిన చదువుతున్నాను సోమ్రోను ఎప్రాయమునకు రాజధాని సోమ్రోనుకు రెమల్య కుమారుడు రాజు మీరు నమ్మకుండిన ఎడల స్థిరపడక ఉందురు ప్రవక్త గట్టికి చెప్తున్నాడు రాజుతోటి ఎందుకయ్యా దేవుడు సైన్యములు కదా పది యహోవా మనకు తోడై ఉన్నాడు వాడి గురించి ఎందుకు మీరు భయపడతారు అసూరు రాజు గురించి ఎందుకు మీరు భయపడతారు వాడు సైన్యానికి ఎందుకు మీరు భయపడతారు నమ్మండి ఆయన్ని మీరు నమ్మకపోతే స్థిరపడక ఉందురు ఇప్పుడు మీకు ఒక రీజనింగ్ అనమాట రేషనల్ క్వశ్చన్ నమ్మకుండిన ఎడల స్థిరపడక ఉందరు రెండు నెగిటివ్స్ ఇక్కడ నమ్మకపోతే స్థిరపరచబడరు దీనికి ఆపోజిట్ చెప్పండి రెండు పాజిటివ్స్ నమ్మితే స్థిరపరచబడతారు వెరీ గుడ్ బ్రిలియంట్ స్టూడెంట్స్ దేవుని యొక్క ప్రవక్త చెప్పుతుంది ఏంటంటే ప్రతి యవనస్తుడు కానీ ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి విశ్వాస జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలి ప్రియమైన దేవుని పెట్టారా నమ్మకపోతే స్థిరపరచబడరు ఎవరైనా కానీ అది ఏ మతస్సుడైనా కానీ నమ్మకపోతే స్థిరపరచబడక ఉందురు నమ్మితే స్థిరపరచబడతారు నమ్మితే స్థిరపరచబడతారు అందుకే ప్రవక్త అన్నాడు తర్వాత పదో వచ్చిన వాళ్ళు అంటాడు రాజా నువ్వు నమ్మాలంటే నీకు ఒక సూచన కావాలి కదా నీకు రుజువు కావాలి కదా అడుగు దేవుడిని అడుగు ఆయన ఇవ్వటానికి ఆ సూచన నీకు చూపటానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు ఎంత ఛాన్స్ అండి కౌన్ పని ఇక కరోడ్ పత్తిలో ఆప్షన్స్ ఉంటాయి మీ ఫ్రెండ్ని అడుక్కోవచ్చు మూడు ఛాన్స్లో రెండు ఛాన్స్ ఏదో నాకు తెలియదు కానీ మొత్తానికి ఒక చాయిస్ ఇక్కడ ప్రవర్తిస్తున్నాడు రాజుకి చాయిస్ ఏ రాజుకి నమ్మకుండా ఉండి స్థిరపరచబడకుండా ఉన్నటువంటి రాజుకి ఎక్కువ దేవుని యొక్క ప్రవర్తిస్తున్న చాయిస్ అడుగు ఆయన ఒక సూచన వీడు ఆ చాయిస్ కూడా ఉపయోగించుకునేటట్లేదు ఏమంటున్నాడు చూడండి అది పదకొండు వచ్చిన వాళ్ళు అది అంటే ప్రవక్త చెప్తాడు అది పాత ఆడమంతా లోతేనా సరే ఓర్తు లోకం అంత ఎత్తేనా సరే అని అండి అడిగితే ఆహారం అంటాడు నేను అడుగును వ్యూహోవాను శోధింపనని అన్నాడు నీకు ఛాయిస్ ఇస్తే నువ్వేంటే నేను అడుగును నేను అడుగును అంటావు అని చెప్పి ప్రవక్త దేవుని పక్షం ఏమంటున్నాడు అండి పదమూడవ వచ్చిన దావీదు వంశస్తులారా వినండి మనుషులను విసికించడం చాలా చాలా కనుకొని నా దేవుని కూడా విసికించురా అక్కడ వస్తుంది అన్నమాట కాంటెక్స్ట్ నిన్ను అడిగినా కానీ నువ్వు దేవుని శోధించడం లేదు దేవుని సూచన అడగటం లేదు దేవుని పరిశీలించడం లేదు దేవుడి తెలియని అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకోవటం లేదు కాబట్టి దేవుడే ఒక సూచన చూపిస్తున్నాడు ఏంటి ఆ సూచన అంటే కన్యక గర్భవతి అయ్యే కుమారుని కన్ను ఆయన హిమ్మాని పేరు పెడతాను అది కాంటెక్స్ట్ ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలు పరిస్థితులు అట్లనే ఉన్నాయి ఇప్పుడు మన దగ్గర మన సంఘాల్లో కానీ మన సమాజంలో కానీ పరిస్థితులు అలాగే ఉన్నాయి ఉన్నాయి నమ్మకుండి నేడల స్థిరపడక ముందు ఎంతమంది యవనస్తులండి స్థిరపడక స్థిరపడక ఎంతమంది ఉన్నారు కారణం ఏంటంటే నమ్మకం లేదు నమ్మటం లేదు ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా వాళ్ళ వాళ్ళ ఇష్టానుసారంగా డిస్ట్రాక్ట్ అయిపోతా ఉన్నారు 
కానీ దేవుడు వాక్యం ఏంటంటే కన్యక గర్భము ధరించు కుమార్ని కనాలి ఆయన హిమానేయులను పేరు పెట్టాలి అందుకనే మొట్టమొదటి క్వాలిఫికేషన్ ఆఫ్ మేల్ ఏంటంటే ఆమె కన్యక అందుకే లోక సువార్త ఒకటో అధ్యాయంలో ఇరవై ఆరు ఇరవై ఏడు ఇరవై ఎనిమిది వచ్చినాలు ఒక కన్యకు దగ్గరకు వచ్చాడు దోత పంపబడ్డాడు పంపబడినప్పుడు ఆయన ఏమంటాడంటే దయా ప్రాప్తురా రెండవ ఏంటంటే ఈమె ఎలా దయను పొందింది ఏం చేస్తే దయను పొందింది ఎందువల్ల దయ పొందింది నంబర్ వన్ ఆమె విశ్వసించింది కాబట్టి ఆమెకు విశ్వాసం చాలా స్థిరంగా ఉంది చాలా స్థిరం అసలు కదిలే ప్రసక్తే లేదు మీకు ఎట్లా తెలుసు సుధీరి గారు ఆమె ఎప్పుడు రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం మనిషి కదా కానీ ఆమె యొక్క మనసులో నుండి వచ్చిన ఆ పాట లూకస్ వార్త ఒకటి అధ్యాయంలో నలభై లూకస్ వార్త ఒకటి అధ్యాయం నలభై ఆరు వచ్చినంలో ఆమె పాడుతుంది మరి ఆమె ఒక పాట పాడుతుంది అక్కడ ఆమె ఉపయోగించినటువంటి ఆ పదాలు ఒక సామాన్యమైన మహిళ వాడే పదాలు కావై ఆ యొక్క పాటలో ఉన్నటువంటి ఆ అంశాలను మనం చూసినట్లయితే ప్రియమైన దేవుని పెట్టారా బ్రహ్మాండమైనటువంటి సామాజిక ఆర్థిక స్పృహ కలిగినటువంటి ఒక పరిణితి చెందినటువంటి ఒక మహిళ యొక్క మాటలు ఆడు నేను మీకు చూపిస్తాను ఉదాహరణకి యాభై అవసరం చూడండి ఆ మరియమ్మ పాడే పాటలో ఆ యాభై వచనం ఆయనకు భయపడు వారి అందు ఆయన కనికరము తరతరములు ఉండును యాభై ఒకటి వచనం ఆయన తన బాహుతో అంటే చేత్తో ఆయన తన బాహుతో బలవంతులను బాహుతో పరాక్రమం చూపెను వారి హృదయ ఆలోచనను విషయమై గర్విష్ఠులను చదరగొట్టను ప్రియమైన దేవుని పెట్టారా నేను నా బాహ్యమైనటువంటి శరీర భంగిమల చేత నేను బహుదీనుడిగా కనబడచ్చు కానీ నా హృదయ ఆలోచన విషయమై నేను బహుకరిష్ఠుడిగా ఉండొచ్చు ఆ హృదయ ఆలోచనలు బట్టి గర్విష్ఠులైన వారిని చెదరగొట్టేటటువంటి దేవుడు నా దేవుడు అంటుంది మరి అమ్మ మీరెవరు అనలేదు ఎందుకంటే ఆ విషయాలు ఆలోచించం మనం ఏంది మరి బాగా ఏనసేవా ఇదేనా వినేది క్రిస్మస్ కి ఇదేనా ఇదే ఫార్వర్డ్లు చేసుకోవటం వాట్సప్లు ప్రియమైన దేవుని సంగమ దయాప్రాప్తురాలని యేసు క్రీస్తు ప్రభువుకు తల్లి అయిన మరియ దేవునికి దయాప్రాప్తురాలుగా ఎందుకు అయిందంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ వర్జింగ్ ఆమె కన్యక రెండవది ఆమె దేవుని పొందడానికి గల కారణం ఏంటంటే దేవుని యొక్క హృదయం ఎరిగినట్టు ఆమె ఏంటి ఆ హృదయం అంటే ఆయన గర్విస్తులను హృదయ ఆలోచనల విషయమై గర్విస్తులను ఆయన చెదరు పడతాడు దేవుడు హృదయాన్ని పరిశీలించే దేవుడు ఆయన పై 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 ఆ యొక్క విషయాలను గ్రహించేవాడు కాదు ఆయన వాటికి ఏమి ఇయ్యడు ఆయన పై వేషాన్ని చూసేవాడు కాదు అంతరంగ విమర్శ చేయవాడు తర్వాత ఇంకొక మాట ఏమంటుంది అంటే ఆమె యాభై రెండు వచ్చిన చూడండి సింహాసనముల నుండి బలవంతులను పడద్రోసి దీనులను ఎత్తి ఎవరు అంటారండి అసలు వాట ఒక విప్లవ కారుడు విప్ల విప్లవ వ్యక్తులు తప్ప ఎవరు అనరు సింహాసనముల మీద నుండి బలవంతులను పడద్రోసి దీనులను ఎక్కించేటటువంటి ఈ మాట మరియమ్మ అనగలిగిందంటే ఆమె దేవునికి ఇష్టమైనటువంటి విషయాలను ఆశిస్తూ ఉంది పూజ కొద్ది పురుషుల అనగా వీళ్ళు ఎక్కువ పూజలు చేస్తూ ఉంటారు ఎంత పుణ్యం ఉంటుంటే అంత మంచి ముగ్గురు వస్తాడు లేకపోతే మంచి ఉద్యోగం వస్తుంది వీటిల్లో నిమజ్జమైనటువంటి ఇప్పటి యువత నేనేంటి నాకేంటి అయితే నాకేంటి ఇలాంటి మనస్తత్వంతో ఉన్న యువత దేవునికి దయాప్రాప్తుడు దయాప్రాప్తురాలై ఉండాలంటే ఒక్కసారి ఈ పాట చదవండి ఇంతేకాదు ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి విధమైనటువంటి స్వచ్ఛంద సంస్థలకు సంబంధించిన ఇక్కడ బాబురావు గారు ఉన్నారు జాగృతి బాబురావు గారు స్వచ్ఛంద సంస్థలకు సంబంధించినటువంటి ప్రతి దానికి స్ఫూర్తి స్ఫూర్తి ఏంటంటే పాత నిబంధనలో హన్న సమూహేలు ప్రవక్త యొక్క తల్లి ఆమెకు పాట రాస్తుంది సమూహేలు గ్రంథం మొదటి అధ్యాయంలో దాంట్లో ఉన్న విషయాలు కూడా 
మరియమ్మ పాట చూడండి ఇంకా ఇంకా చూడండి ఆయన ఆయన ఏమంటే యాభై మూడవ వచ్చిన్నాం ఆకలి కొన్ని వారిని మంచి పదార్థములతో సంతృప్తిపరిచి ధనవంతులను ఒత్తి చేతులతో పంపివేసింది ఎప్పుడైనా ఎప్పుడైనా మన మనసుకి ఇది తట్టిందా అయ్యా ఆకలితో ఉన్నవాడు కడుపున్న తినాలయ్యా అయ్యా మరి ధనవంతులు అయినటువంటి వాళ్ళు మర్చిపోతున్నారయ్యా ఈ పేదవాళ్ళు అందరినీ కూడా ఆకలితో ఉన్నవాళ్ళు మర్చిపోతున్నారయ్యా జ్ఞాపకమై చేయయ్యా ఎస్ఐ అని మనం ప్రార్థన చేశామా ఇప్పుడు అయ్యో తాత మంచిది చేశారు అత్తను మార్చారు మంచితనంతో దీంట్లో ఇంకొక నెగిటివ్ షేడ్ ఒకటి ఉంది ఏంటంటే ఇఫ్ యు షో మర్సీ టు ఏ గిల్టీ పర్సన్ టు ఏ కరప్ట్ పర్సన్ టు ఏ క్రిమినల్ యు ఆర్ డూయింగ్ ఇంజస్టిస్ టు ద ఇన్నోసెంట్ ఒక నేరస్తునికి సహాయం చేశావు అంటే ఒక అమాయకుడికి నువ్వు అన్యాయం చేసినట్టే దానికి సమాధానం చెప్తాను ఇది ఆలోచించాలి ఇలాంటి ఆలోచనలలో మరియమ్మ గారు మొట్టమొదటి కన్యక ఉంది దేవునికి ఇష్టమైనటువంటి రీతిగా ఆయన హృదయానికి సంబంధించినటువంటి ఆలోచనలతో ఆ పాట కూడా అలాగే ఉంటుంది దేవుని వాక్యానుసారమైనటువంటి పాటలు రాయటానికి ఎవరొస్తున్న ముందుకు రావాలి నాలుగు పదాలు వచ్చేసేసి నాలుగు మంచి బీటింగ్ రాంగాలనే కాదు బీటింగ్ మంచిది నా కాళ్ళు కూడా ఇలా ఇలా అంటా ఉన్నాయి నాకు మీరు సంబరాలంటుంటే చేతులు ఊపుతా ఉన్నాయి మంచిదే ప్రియమైన దేవుని పెట్లారా పరిశుద్ధాత్ముడు మనలను వాడుకుంటే యోహంసు వార్త పదహారు అధ్యయనం అంటాడు ఆయన వాడే మాటలు కూడా అంట యోహంసు వార్త పదహారు అధ్యాయంలో పద్మూడు వచ్చిన అయితే ఆయన అనగ సత్య స్వరూపి అయిన ఆత్మ వచ్చినప్పుడు మిమ్మల్ని సర్వసత్యములు మీకు నడిపించును ఆయన తనంతట తానే ఏమి బోధింపక వేటి నిధులను వాటిని బోధించి సంభవింపబో సంగతులు నీకు తెలియజేయి ఆయన నా వాటిలో నువ్వు తీసుకొని నీకు తెలియజేయను గనుక నన్ను ఏసయ్య మాటలలో నుంచే పరిశుద్ధాత్ముడు మనకి బోధించి మనకి తెలియజేస్తాడు బయట నుంచి కాదు ఈ దేవుని వాక్యంలో నుంచే పరిశుద్ధాత్ముడు మనకి బోధిస్తాడు విషయాలను మనం తెలియజేస్తాడు వదిలేసేసి మనం ఊహల్లోకి వెళ్ళిపోయి ఇమాజినేషన్ మత స్వార్థ ఇరవై ఎనిమిది అయితే ఇరవై వచ్చినంలో అనేక నా శిష్యులుగా చేయండి ఇదిగో నేనేమేమి బోధించుతున్నా వాటిని అన్నింటినీ అనుసరించడం వాటిని నేర్పండి యుగ సమాప్తి పర్యంతం నేను సదాకాలం మీతో కూడా ఉన్నాను అంటాడు ఆఖరి వచ్చాడు ప్రియమైన దేవుని పెట్టారా నమ్ముతున్నామా దేవుడు యుగ సమాప్తి పర్యంతం సదాకాలం మనతో ఉన్నాడని నమ్ముతున్నామా నమ్మితే దేవుని స్తోత్రం నమ్మితే స్థిరపరచబడతాం నమ్మితే స్థిరపరచబడతాం నమ్మకపోతే స్థిరపరచబడక ఉంది తర్వాత అవుతున్నానికి వెళ్దాం యూకా శువార్త ఒకటో అధ్యాయంలోనే అక్కడ ఏమంటున్నాడంటే దేవదూత ముప్పై వచ్చినాను ఆమె ఆలోచించుకుంటుండగా దూత మరి ఆ భయపడకము దేవుని వలన నీవు కృపను పొందావు ఇది రెండవది మొట్టమొదటి దయా ప్రాప్తి రాదు దయని ఎందుకు పొందిందంటే దేవుని మనసు ఎలా ఉంటుందో ఆమె అదే మనసు కలిగి ఉంది ఏసయ మనసు దేవుని యొక్క మనసు చిత్పం యొక్క మనసు ఏదై ఉంటుందో ఆ ప్రేమ ఆ జాలి ఆ దయ ఆ కంపాషన్ మరి అమ్మ కలిగి ఉంది కాబట్టి దామి దయా ప్రాప్తి రాదు రెండోది ఏంటంటే కృపను పొందితి ప్రతి విషయాన్ని యూ హ్యావ్ టు డిఫైన్ నిర్వచించాలి ప్రతి దాన్ని కూడా ప్రేమైన దేవుని పెట్టారు ముఖ్యంగా గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్స్ గా ఉన్నట్టు మన యవనస్తులు ఇక్కడ ఉన్నారు ప్రతి మాటకు ఒక నిర్వచనం ఉంటుంది కృప అంటుంది ముఖ్యంగా దేవుని కృప అంటుంది రెండవ కోరింటి పత్రిక ఎనిమిదో అధ్యాయం ఒకటి రెండు వచనాలు చదువుతాం రెండవ కోరింటి పత్రిక కోరింటి రాయబడిన రెండవ పత్రిక ఎనిమిదో అధ్యాయం మొదటి రెండు వచనాలు సహోదరులారా మాసు ధోని సంఘములకు అనుగ్రహింపబడి ఉన్నటువంటి దేవుని కృపణ గురించి మీకు తెలియజేస్తున్నాం పోలు గారు అంటున్నాడు అయ్యా సహోదరులారా కోరింటిలో ఉన్న సహోదరులారా మాసు ధోని సంఘాలకి దేవుడు తన కృపను అనుగ్రహించి ఉన్నాడు దాని గురించి నేను చెప్తున్నాను ఏంటి ఆ కృప అంటే రెండు లక్షణాలు మనకు తెలుసు టైఫాయిడ్ అంటే దాని కొన్ని లక్షణాలు ఉంటాయి 
డెంగ్యూ అంటే ఒక రక్ష వేరే లక్షణాలు ఉంటాయి మలేరియా అంటే వేరే లక్షణాలు ఉంటాయి ఇక్కడ దేవుని కృప అంటే అక్కడ ఉన్న లక్షణాలు చూడండి రెండవ వచ్చిన ఏదో వెనక వారు బహు శ్రమ వలన పరీక్షింపబడగా అత్యధికముగా సంతోషించి మరియు వారు నిరుపేదలైనను వారి దాతృత్వము బహుగా విస్తరించను ప్రియమైన దేవుని పెట్టినారా ఎవరి మీద అయితే దేవుని కృప ఉంటుందో ఈ రెండు లక్షణాలు ఉంటాయి ఈ రెండు లక్షణాలు లేకపోతే అయ్యా దేవుడు బలే జీవించాడు ఆయన కృప ఉంది అని మనం అనుకుంటున్నాం అపోహపడుతున్నాం కానీ అది కృప కాదు ఎందుకంటే దేవుని వాక్యము నిరర్థకము కానారదు దేవుని వాక్యం అబద్ధము కాదు మొట్టమొదటి వారు బహు శ్రమ వలన పరీక్షించబడగా మిత్రి సంతోషించారు ఎవరి కుటుంబంలో అయినా శ్రమ ఉందా ప్రియమైన దేవుని పెట్టారా దేవుని కృప మీ ఏడల బహు సమృద్ధిగా ఉందని జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి మొట్టమొదటి లక్షణం సహోదరు దేవసాయం గారు సరిగ్గా మన యొక్క సంఘం నూతన దేవాలయం యొక్క ప్రతిష్ట ఎంత ఆశపడ్డాడు శ్రమ వచ్చేసి కానీ ఆ బిడ్డ జ్ఞాపకం చేసుకోవాల్సింది ఏంటి దేవుని కృప దేవుని కృప సమృద్ధిగా ఉంది బహు శ్రమ వలన పరీక్షించబడగా సంతోషిస్తాను ఏదా దేవ అన్నాయ వెళ్ళాను ఆ రోజు ఆ భోజనం చేసుకో వెళ్ళి ప్రార్థిస్తా అయ్యా ఏదైతే కానీ ప్రభు కాపాడాడు ప్రభు స్పాతం మంచిదే ప్రేస్తారా మన జీవితాలు మన కాలం ఉండవు కృప కృప కలిగినటువంటి వాళ్ళు బహు శ్రమ వలన పరీక్షింపబడగా చెప్పండి అత్యధికముగా మామూలు సంతోషంగా మీరేదో మామూలు సంతోషపడుతున్నా అంటే బహు శ్రమ వల్ల మీరు పరీక్షింపబడలేదు అన్నమాట అత్యుత్తమ సంతోషం రెండో లక్షణం చూడండి వారు నిరుపేదలైనను వారి దాతృత్వము బహుగా విస్తరించాను మామూలు పేదరికం అంటే పావర్టీ అంటారు నిరుపేదలు అంటే ఇంగ్లీష్లో పెన్యూరీ పిఎన్యుఆర్వై భయంకరమైన పేదరికం కటిక దరిద్రుడు అంటారు చూడండి అది అలాంటి దరిద్రతలో ఉన్నా కానీ వారి దాతృత్వం అంట దాతృత్వము బహుగా విస్తరించింది నేను వాయుగాలు అనేటువంటి ఆ ఊరి మీదకి వెళ్తున్నాను అక్కడ ఎప్పుడో దేశరత్నం గారని టీచర్గా పండిస్తే రిటైర్ అయితే పెద్దవాళ్ళు మస్తు వాళ్ళు ఇద్దరు అది ఎక్కడ ఉన్నారంటే వెళ్ళాను పెద్దవాళ్ళు అడుగు ప్రార్థన చేసిన తర్వాత నేను వచ్చేస్తున్నాను నేను వాళ్ళకి ఏం చెప్పాలా క్యాజువల్గా వెళ్ళాను వాళ్ళు పెద్దలు మనకు సేవ చేసిన వాళ్ళు టీచర్స్గా ఉన్నారు వచ్చేస్తుంటే అయ్యా అయ్యా ఉండయ్యా వాళ్ళ పెన్షన్ ఎంతో ఉంటుంది ఒక రెండు వందలు మూడు వందలు ఉంటుంది ఆ రోజుల్లో పని చేసేవాడు దాంట్లో నుంచి దశం భాగం ఇరవై రూపాయలు పది రూపాయలు ఇలా ఇచ్చి బైబిల్ దొరుకుతాయి అంకుల్ మీరు ఈయనక్కర్లేదు అంకుల్ ఇక్కడ ప్రార్థన చేయడం అంటే వాళ్ళ ప్రేమ ఎటువంటిది అంటే వాళ్ళు నిరుపేదలైనను వాళ్ళ దాతృత్వము బహుగా విస్తరించడం ఇంకా ఇదని చెప్పండి వేసే వాక్యంలో నిరుపేదలయ్యి ఉండి దాతృత్వం బహుగా విస్తరించిన సంఘటన చిన్నయ్య బాబు వినండి యేసు ప్రభు ఎవరిని మెచ్చుకున్నాడు రెండు కాసుల ఏమి లేదు అందరు అది కూడా ఎవరు చూడాలని కూడా కాదు కానుకు పోయి వేసింది ఏసై చూశాడు ప్రియమైన దేవుని పెట్టారా మరియమ్మ కూడా నిరుపేదరా అందుకే సత్రంలో కూడా వారికి స్థలం లేకపోతే పశువుల పాక మనం చెప్తాం వివరిస్తాం బాగా పశువులు ఎంత వాసన అంటే ఆడతాడే పేడ ఉంటుందండి ఈ రోజుల్లో పశువులు చాలా అదృష్టవంతులు ఎందుకంటే పశువులకి దోమతెరలు కడుతున్నారు మన మనం కట్టుకోం చూసాను నేను తల్లాడ ప్రాంతం కెళ్తే బ్రహ్మాండ పెద్ద పెద్ద దోమతెరలు వాళ్ళు మనం దోమతెరలు కట్టుకుంటే మనకి డెంగ్యూ వ్యాధులు ఎందుకు వస్తాయండి రావు అయ్యి కానీ ప్రియమైన జీవన పెట్టారా నిరుపేదలైన వారి దాతృత్వం బహుగా ఆ కృపను పొందింది మరి అమ్మ నువ్వు కృపను పొందిన దాన తర్వాత ఏమంటున్నాడు మళ్ళీ లోకస్ వార్త ఒకటి అధ్యయనం వద్దాం అతడు గొప్పవాడ ఏసు అని పేరు పెట్టుకో అతడు గొప్పవాడ సర్వోన్నతుని కుమారుడు అనబడును 
ప్రభు అయిన దేవుడు ఆయన తండ్రి అయిన దావిదు సింహాసనమును ఆయనకి ఇచ్చును బాగా గమనించాలి ఇక్కడ నేను ప్రతి మాటకి ఒక అర్థాన్ని చెప్తున్నాను దాన్ని మనం యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా తీసుకోమని చెప్పలేదు మనం దాన్ని అనుభవించుకోవాలి లీగల్ మెటీరియల్ చదివేటప్పుడు దాంట్లో ఒక బ్రహ్మాండమైనటువంటి ప్రిన్సిపల్ ఉంది దాన్ని ప్రపోర్షనాలిటీ అంటారు ప్రపోర్షనాలిటీ ఒక చిన్న బిడ్డ తప్పు చేస్తే ఇంత పెద్ద శిక్ష ఇవ్వడం వాడు తగిన శిక్ష ఇవ్వాలి అది జడ్జి గారి యొక్క మేధస్సు పెద్ద తప్పు చేసిన వాడికి చిన్న శిక్ష వేస్తే అది వాడి ఫెయిల్యూర్ ప్రపోర్షనాలిటీ ఎంతకి ఎంత శిక్షకి ఎంత యేసు ప్రభు గారు ఒక ఉదాహరణ చెప్పాడు ఒక అతను కొన్ని వేల వేల కోట్ల రూపాయలు అప్పు ఉంటే ఒక రాజు గారు ఆయన క్షమించేశాడు వాడి ఇంటికి వెళ్ళి వాడు పక్క ఇంట్లో ఉన్నటువంటి వాడు వీడికి పది రూపాయలు అప్పు ఉంటే ఏ నీయాల్సిందే నీయకపోతే నేను ఒక్కోనని కేసు పెట్టాడు వాడి మీద మళ్ళీ అదే రాజు దగ్గరికి రాజు ఏమన్నాడు అంటే నేను ఇన్ని కోట్లు నేను క్షమించుకునే వాడిని క్షమించలేవా ప్రపోషన్ అయ్యో ఆ రాజుగారు నన్ను ఎంత క్షమించాడే వీడు ఎంత అసలు నా అప్పు ముందు అది బేరీస్ వేయటంలో యమనస్తులు క్రైస్తవ బిడ్డలు విశ్వాసులు ఎప్పటికప్పుడు ఎప్పటికప్పుడు అయ్యా నేను నేను ఎలా ఉన్నాను అసలు ఈ బైబుల్ అంతా కూడా చాలా మంది మనం ఐదు సార్లు చదివాను పది సార్లు చదివాను అంటుంటాం బైబుల్ అంతా చదవటం అది కాదు మత శోక ఏడవ అధ్యాయం పన్నెండు వచ్చిన చూడండి అది గనక చేస్తారంట బైబుల్ అంతా చేసినట్టే బైబిల్లో ఐదు ధర్మశాస్త్ర గ్రంథాలు ఉన్నాయి తక్కిన అరవై ఒకటి గ్రంథాలు కూడా ప్రవక్తలు రాసినాయి చదవండి మత శోక ఏడు పన్నెండు మనుషులు మీకేమి చేయవలనని మీరు కోరుదురు ఆరాధనని మీరును వారికి చేయుడి ధర్మశాస్త్రమును ప్రవక్తలు ఉపదేశమునై ఉన్నది ఇది బైబిల్ చదువు చదివి ఇవి చేయకపోతే ఇప్పుడు అత్తగారి నాటికలో కోడళ్ళు మార్చిన అత్త లేక అత్త మా కోడళ్ళు మార్చిన అత్త ఆ ముందే ఆలోచించి నా కోడలు నన్ను ప్రేమతో చూసుకోవాలంటే అత్త ఏం చేయాలండి ఆ ప్రేమ చూడాలి కోడలు అది ధర్మశాస్త్రం ప్రవక్తల ఉపదేశం ఆమె దేనందువల్ల ఏమైంది మళ్ళీ ఆమె జబ్బు రావటం ఆ జబ్బులు వీళ్ళు ప్రేమ చూపించటం అప్పుడు కానీ మార్పు వచ్చండి గత మూడు గంటలు ఎక్స్టెండ్ అయింది ప్రియమైన దేవుని బిడ్లారా ఇక్కడ దేవుని చేత కృప పొందినటువంటి మరియమ్మ ఆ దేవుని యొక్క యేసు క్రీస్తు ప్రభు ఎలాంటి రాజ్యాన్ని స్థాపించబోతున్నాడు ఆయన దావిది యొక్క ఆ తండ్రి అయిన దావిది సింహాసనమును ఆయనకి ఇచ్చాడు తర్వాత ఆయన యాకోబ వంశస్థులను యుగ యుగములు ఏలును ఆయన రాజ్యము అంతము లేనిదై ఉండను ఈ సందర్భంలో మీకు ఇంకొక విషయాన్ని నేను తెలియజేయాలి సరే దేవదూతి ఈయన కనిపించాడు కుమారుడు పుడతాడని చెప్పాడు కానీ ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలా న్యాయాధిపతుల గ్రంథం పాతని బంధంలో న్యాయాధిపతుల గ్రంథంలో పద్మూడు అధ్యాయంలో అక్కడ కూడా దేవదూత కనబడి ఒక మహిళకు చెప్తున్నాడు ఆయన నీకు బిడ్డలు పుడతారమ్మా నీవు గొడ్రాలుగా ఉన్నావు చాలా కాలం నీకు బిడ్డలు లేరు నీకు బిడ్డలు పుడతారు అని చెప్పేసి దోత చెప్తున్నాడు మూడవ వచ్చిన చూడండి న్యాయాధిపతుల గ్రంథం యహోవా దూత ఆ స్త్రీకి ప్ర 